بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو یوٹیوب چینل کنگ ایجوکیشنل زون ڈیئر اسٹوڈینٹس اینڈ ویورز السلام علیکم ٹو ڈے ان دس ویڈیو وی ول ڈسکس ایم سی کیوز فرام دا بک آف فنڈامنٹلز آف اکنامکس پارٹ ون فار انٹرمیڈیٹ کلاسز بائی حبیب اللہ وسیم ڈیئر ویورس اینڈ اسٹوڈینٹس آج ہم حبیب اللہ وسیر کی پارٹ ون کی اکنامکس کے چیپٹر نمبر الیون کے ایم سی کیوز کو یہاں پر ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے پہلا ایم سی کیو ہے نیگیٹو ریٹرنز ان دا شارٹ رن امپلائی دیٹ نیگیٹو ریٹرنز یعنی کہ شارٹ رن میں اس وقت ہوتا ہے جب مارجنل پروڈکٹ جو ہے وہ نیگیٹو ہونا شروع ہو جاتی ہے نیکسٹ ٹائم سے کیوں ہے اکانومیز آف سکیل اکانومیز آف سکیل سے مراد یہ ہوتا ہے جب ہم لارج سکیل پر پروڈکشن کرتے ہیں تو جو ہماری لانگ رن ایوریج کاسٹ ہوتی ہے وہ اگر کم ہونا شروع ہو جاتی ہے ود انکریز ان پروڈکشن تو اس وقت ہمیں اکانومیز آف سکیل حاصل ہوتی ہیں تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے اکر وین ایوریج کاسٹ از فالنگ یہ اس وقت ہوتی ہے جب ایوریج کاسٹ فال کر رہی ہوتی ہے نیکسٹ ایم سی کیو ہے ان لا آف ڈیمنیشنگ ریٹرن ایٹ لیسٹ ون فیکٹر لا آف ڈیمنیشنگ مارجنل ریٹرنس کے اندر کم از کم ایک فیکٹر ایسا ہوتا ہے جس کو ہم کانسٹینٹ رکھتے ہیں یعنی کہ یہ جو لا آف ڈیمنیشنگ ریٹرنس ہے یہ شارٹ رن کے اندر ہوتا ہے اور اس میں ایک فیکٹر جو ہے وہ کانسٹینٹ پایا جاتا ہے تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ اے ہے ماسٹ بی کانسٹینٹ نیکسٹ ایم سی کیو ہے اکانومیز آف سکیل آر آف ٹو کائنڈز اکانومیز آف سکیل کی دو کائنڈز ہوتی ہیں ایک کو ہم بولتے ہیں انٹرنل اکانومیز اور ایک کو ہم بولتے ہیں ایکسٹرنل اکانومیز نیکسٹ ایم سی کیو ہے ہمارے پاس لاز آف ریٹرن اپلائی ٹو فارمز ورکنگ ان لاز آف جو ریٹرنز ہیں وہ کس مارکیٹ کے فارم پر اپلائی ہوتی ہیں پہلا ہے پرفیکٹ کمپٹیشن مناپلی سمال فرم آل کائنڈز آف مارکیٹ سچویشنس جو لا آف ریٹرنز ہیں یعنی انکریزنگ ریٹرن اور ڈکریزنگ ریٹرن یہ دونوں جو ہیں ہر قسم کی مارکیٹ پر اپلائی ہوتے ہیں تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ ڈی ہے آل کائنڈز آف مارکیٹ سچویشنس نیکسٹ ٹائم سی کیو ہے ڈیورنگ شارٹ پیریڈ ڈیمنیشنگ ریٹرنز میں الاؤ بیکاز شارٹ پیریڈ کے اندر ڈیمنیشنگ مارجنل ریٹرنس اپلائی ہوتا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم کوانٹیٹی آف ون فیکٹری فکس کسی ایک فیکٹر کو ہم کانسٹینٹ رکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ ڈی ہے یعنی کہ کوانٹیٹی آف ون فیکٹری فکسڈ نیکسٹ ٹائم سی کیوں ہے ہمارے پاس وچ آف دا فالوئنگ سینکس ڈسکرائبز ڈیمنیشنگ مارجنل ریٹرنز ان دا شارٹ رن ان میں سے کون سا جو ہے ڈیمنیشنگ مارجنل ریٹرنس کو صحیح طور پر ڈسکرائب کرتا ہے تو اس میں جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے بی ٹو مینی کوکس سپائل دا بروت یہ اس کا رائٹ آپشن ہے نیکسٹ ایم سی کیو ہے وین آ فرم یوزنگ آ فکسڈ اماؤنٹ آف لینڈ اینڈ لیبر کیپٹل ٹیکس آن مور ورکرز اٹ فائنڈس دیٹ مارجنل پروڈکٹ آف لیبر فالس بٹ دا ایوریج پروڈکٹ آف لیبر رائزز کہتا ہے وین آ فارم یوزنگ فکسڈ اماؤنٹ آف لینڈ جب کوئی فارم فکسڈ اماؤنٹ یا لینڈ کی لگاتی ہے اور کیپٹل ٹیکس آن مور ورکرز اور کیپٹل کی اٹ فائنڈس دیٹ مارجنل پروڈکٹ یہ معلوم ہوتا ہے کہ مارجنل پروڈکٹ جو ہے لیبر کی وہ فال ہو جاتی ہے بٹ ایوری پروڈکٹ آف لیبر رائزز جو ایوری پروڈکٹ ہے لیبر کی وہ انکریز ہو جاتی ہے دس کین بی ایکسپلینڈ بائی فیکٹرز اس کو ہم 
بتا سکتے ہیں کہ جو مارجنل پروڈکٹ ہے لیبر کی وہ گریٹر ہے دین ایوریج پروڈکٹ آف لیبر یعنی کہ مارجنل پروڈکٹ زیادہ ہے ایوریج پروڈکٹ سے جس کی وجہ سے جو مارجنل پروڈکٹ آف لیبر ہے وہ فال ہو جاتی ہیں نیکسٹ ایم سی کی ہے ہمارے پاس فالوئنگ فیگر شوز دا چینجز ان آؤٹ پٹ وین ڈفرینٹ یونٹس آف لیبر آر کمبائنڈ ود فکس یونٹس آف لینڈ اینڈ کیپیٹل لینڈ اور کیپیٹل کے فکس یونٹ کے ساتھ جب ہم لیبر کے مختلف یونٹس لگا رہے ہیں تو اس میں اوور دا رینج آف امپلائمنٹ او پی یہاں سے او سے لے کے پی تک جو ہے یہ اس کا امپلائمنٹ رینج بتا رہا ہے یہ اس کا رائٹ آپشن ہے اے آپشن وچ آف دا فالنگ از ایگزامپل آف ایکسٹرنل اکانومیز آف اسکیل ان میں سے جو ہے کون سا جو ہے وہ ایکسٹرنل اکانومیز کا مثال ہو سکتی ہیں ایکسٹرنل اکانومیز وہ ہوتی ہیں جو ہم کوئی ٹیکنیکل چینجز لا کر اپنی جو پروڈکشن ہے اس کو بڑھاتے ہیں اور ہماری جو ایوریج کاسٹ ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے اگر ٹیکنیکلی تو اس کو ہم بولتے ہیں ایکسٹرنل اکانومیز تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے ٹیکنیکل پروگریس لیڈس ٹو ڈیولپمنٹ آف مشینز ایٹ لو پرائز یہ ہم ٹیکنیکلی کئی چیز بناتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری پرائز جو ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو اس کا رائٹ آپشن ہے بی نیکسٹ ایم سی کی ہے وچ پوائنٹ شوز ایفیشینسی ان پروڈکشن یہ ہمارے سامنے ایک فکر دی گئی ہے پی پی سی پروڈکشن پاسبلٹیز کار یہ پروڈکشن پاسبلٹی کارز ہمیں دیا گیا ہے جو دو اشیاء کے درمیان ایفیشینسی ان ایفیشینسی سکارسٹی کو بیان کرتا ہے تو اس میں ہم اس کے ایم سی کیوز کو دیکھتے ہیں پہلا ہے جی وچ پوائنٹ شوز ایفیشینسی ان پروڈکشن کہ ان میں سے کون سا پوائنٹ جو ہے وہ ایفیشینسی کو شو کروا رہا ہے یہ ہمارے پاس تین پوائنٹ ہیں اے بی اور سی پوائنٹ سی پر جو ہے وہ پروڈکشن کی جو ہے وہ ایفیشینسی ہے تو سی از دا رائٹ آپشن دوسرا اس کا وچ پوائنٹ از ان اٹینیبل اس پروڈکشن پاسبلٹی سے اوپر جو ہے وہ پوائنٹ اے دے رکھا ہے جو کہ ان اٹینیبل ہے یہ اس کا رائٹ آپشن ہے تھرڈ اس میں وہ پوچھتا ہے وچ پوائنٹ شوز ان ایفیشینسی ان پروڈکشن ان میں سے کون سا پوائنٹ جو ہے وہ ان ایفیشینسی کو شو کروا رہا ہے تو جو پوائنٹ بی ہے وہ ان ایفیشینٹ ہے نیکسٹ ایم سی کیو ہے دا میکسیمم پوائنٹ آن ٹوٹل پروڈکٹ کار از ایٹ کوانٹیٹی آف لیبر ویئر ایوریج پروڈکٹ آف لیبر از ایکول ٹو ون کہتے ہیں میکسیمم پوائنٹ آن ٹوٹل پروڈکٹ کار از کوانٹیٹی آف لیبر ٹوٹل پروڈکٹ میکسیمم ہوتی ہے کب ہوتی ہے جب مارجنل پروڈکٹ جو ہے وہ زیرو ہوتی ہے تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ ڈی ہے ایم پی پی آف لیبر از زیرو یعنی کہ مارجنل فزیکل پروڈکٹ جو لیبر کی ہے وہ جب زیرو ہوتی ہے تو ٹوٹل پروڈکٹ جو ہوتی ہے وہ میکسیمم ہوتی ہے نیکسٹ ایم سی کیو ہے ان این اکانومی گورنمنٹ کنسٹرکٹیڈ اور نیو واٹر ریزروائر آن دا پرپز آف اریگیشن دس مائٹ بی ٹیکن ایز کہتی ہے کہ حکومت نے جو ہے ایک نیا ریزروائر بنایا ہے اریگیشن مقصد کے لیے تو اس کو ہم کیا بولیں گے تو یہ ہم ایم سی کیوز پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں پریویس چیپٹر کے اندر تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے اے ہے انکریز ان دا سپلائی آف کیپیٹل کے جو کیپیٹل ہے اس کی سپلائی جو ہے وہ انکریز ہو جائے گی نیکسٹ ایم سی کیو ہم دیکھ لیتے ہیں ان این اکانومی گورنمنٹ کنسٹرکٹیڈ اور نیو یہ سوری یہ ہم نے بھی کیا ہے نیکسٹ ایم سی کیو ہے انٹرنل اکانومیز آف اسکیل انکلیوڈ انٹرنل اکانومیز کیا ہوں گی انٹرنلی طور پر رسک بیرنگ اکانومیز ہو سکتی ہیں یعنی کہ جو ہم رسک لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہماری جو پروڈکشن کاسٹ ہے وہ کم ہوتی ہے سیکنڈ ہے ٹریڈ مارک یہ نہیں ہو سکتا مینیجیریل اکانومیز مینیجیریل اکانومیز ہو سکتی ہیں یعنی کہ جو ہماری مینجمنٹ اس طرح کی پالیسیز بناتی ہے جس کی وجہ سے جو ہماری پروڈکشن کاسٹ ہے وہ کم ہوتی ہے تو ایوریج کاسٹ بھی کم ہو جاتی ہے تو اس کا ہم بولتے ہیں انٹرنل اکانومیز تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے اے اینڈ سی تو یہ دونوں ٹھیک ہیں تو اس کا جو ڈی آپشن ہے اے اینڈ سی آف دا ابو نیکسٹ ایم سی کیو ہے ایف ان اے پروڈکشن پروسیس اگر کسی پروڈکشن پروسیس کے اندر 
ऑल इनपुट्स आर इंक्रीज बाय टेन परसेंट तमाम जो इनपुट्स हैं जो हम लगा रहे हैं वो अगर हम दस परसेंट इंक्रीज करते हैं एंड आउटपुट इंक्रीज बाय लेस देन टेन परसेंट और जो हमारी आउटपुट हासिल हो रही है उसमें अगर दस परसेंट से भी कम चेंज आता है दस परसेंट से भी कम इजाफा होता है देन इट इज़ कॉल्ड तो इसको हम बोलते हैं डिस इकानोमीज यानी कि हम आउटपुट तो ज़्यादा लगा सॉरी इनपुट तो ज़्यादा लगा रहे हैं और आउटपुट जो है वो हमें कम हासिल हो रही है तो इसको हम क्या बोलते हैं डिस इकानोमीज द प्रोडक्शन फंक्शन रिलेट्स टू प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है ये आउटपुट टू इनपुट होता है नेक्स्ट एम सी है मार्जिनल प्रोडक्ट का इंटरसेक्ट एवरेज प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट कार एवरेज प्रोडक्ट कार को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है जब एवरेज प्रोडक्ट कार जो है वो मैक्सिमम होता है तो इसको देख लेते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट कार इंटरसेक्ट एवरेज प्रोडक्ट कार वैन एवरेज प्रोडक्ट कार इज मैक्सिमम तो इसका जो राइट right ऑप्शन है वो बी है नेक्स्ट एम सी देखते हैं वैन मार्जिनल प्रोडक्ट इज जीरो जब मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो होती है तो टोटल प्रोडक्ट जो होती है वो मैक्सिमम होती है इसका राइट right ऑप्शन है बी नेक्स्ट एम सी है मार्जिनल प्रोडक्ट इंडिकेट्स मार्जिनल प्रोडक्ट जो होती है ये इंडिकेट कर रही होती है टोटल प्रोडक्ट को क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट का फार्मूला यही होता है चेंज इन टोटल प्रोडक्ट और चेंज इन क्वान्टिटी और आउटपुट लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न जनरेट्स लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न क्या करता है लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न जो है इसका दूसरा नाम लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कास्ट भी होता है यानी डिक्रीजिंग रिटर्न से इसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग कास्ट नेक्स्ट एम सी क्यों देखते हैं वैन डिस इकानोमीज ऑफ स्केल आउट वे इकानोमीज ऑफ स्केल कहता है जब डिस इकानोमीज इकानोमीज ऑफ स्केल से ज़्यादा हो जाती हैं यानी कि डिस इकानोमी ज़्यादा हो जाती है एवरेज कास्ट ज़्यादा हो जाती है तो इसमें राइट ऑप्शन जो है लॉन्ग रन एवरेज कास्ट राइजेज जब हमारे पास लॉन्ग रन एवरेज कास्ट राइज कर जाती है तो उस वक्त हमारे पास डिस इकानोमी होना शुरू हो जाती है तो इसका राइट ऑप्शन है ए ऑप्शन लॉन्ग रन एवरेज कास्ट राइजेज नेक्स्ट एम सी को देखते हैं इकानोमीज एंड डिस इकानोमीज डिटरमिन द शेप ऑफ जो इकानोमीज हैं और डिस इकानोमीज हैं वो डिटरमिन करती हैं शेप को किसकी लॉन्ग रन एवरेज कास्ट कार की लॉन्ग रन एवरेज कास्ट कार की जो शेप है उससे जो है कि डिस इकानोमीज और इकानोमीज का पता चलता है जब हमारे पास लॉन्ग रन एवरेज कास्ट कम और ये होती है तो उस वक्त हम इकानोमीज ऑफ स्केल में होते हैं जब लॉन्ग रन एवरेज कास्ट कॉन्स्टेंट रहती है तो हम ना इकानोमीज में होते हैं ना डिस इकानोमी में होते हैं और जैसे ही लॉन्ग रन एवरेज कास्ट का इंक्रीज होना शुरू होती है तो डिस इकानोमी शुरू हो जाती है तो इकानोमीज और डिस इकानोमीज जो हैं ये लॉन्ग रन एवरेज कास्ट कार की शेप को जो है ये डिटरमिन करती हैं डेयर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स आई होप आपको ये वीडियो भी पिछली वीडियोस की तरह अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें थैंक यू शुक्रिया अल्लाह हाफिज़